kasih Allah kepada manusia berbanding kasih kita pada Allah tak boleh nak compare tuan-tuan sebab itu seorang hamba Allah kita pernah cerita dan bahkan kita pernah baca dalam kitab hikam ni juga ada orang datang bagi tahu dekat dia tuan kampung tuan terbakar baliklah pergi tengok barangkali mungkin rumah tuan juga terbakar dia pun balik tengok kampung dia tengok-tengok terkejut semua rumah orang terbakar tiba-tiba dia tengok rumah dia tak terbakar apa dia sebut mula-mula mula-mula dia sebut Alhamdulillah rumah tak terbakar tapi setelah beberapa ketika dia tukar dia kata aku tersalah ditukarkan kalimah Alhamdulillah tu dengan kalimah Astaghfirullah kenapa dia sebut Astaghfirullah Patutnya dah rumah dia tak terbakar Dia sebutlah Alhamdulillah Tapi kenapa ditukarkan kalimah Alhamdulillah tu Kepada Astaghfirullah Kita kata ni orang yang pelik Manusia-manusia yang pelik Maka jawapannya Kerana dia takut Sebab Tanda Allah kasih dan sayang pada seseorang Allah akan uji dia Tanda Allah kasih dan sayang pada seseorang Allah uji Tiba-tiba dia kata semua orang Allah uji Dan aku Allah tak uji Aku takut Allah membiarkan aku Membiarkan aku ini dinamakan istidraj Allah sengaja berikan, biarkan mereka berada dalam keadaan kesenangan Tanda Allah tak suka Allah palingkan dia daripada kebaikan yang dia boleh dapat Kerana setiap ujian Allah akan gantikan dengan kebaikan yang teramat banyak Tapi kalau dalam diri kita tidak ada benda ini Tak faham tentang konsep ini Nesaya kita mungkin akan menyalahkan Allah Subhanahu SWT Sebab tu nak compare balik Cinta Allah kepada makhluknya Berbanding cinta kita pada Allah tak boleh pun Kisah Ketika mana peperangan Hunain Setelah tentera Islam menang Dikumpulkan semua tawanan perang Ramai jumlah tawanan ni Ratusan mungkin ribuan orang Jumlah yang ramai tawanan perang tu Ketika dikumpulkan mereka ada seorang Seorang ibu Seorang ibu ini Dia sedang mencari anaknya yang hilang Pada waktu yang sama Dia sedang pegang tangan dia tu dipegang apa namanya apa orang panggil bahasa mudah tetek dia lah kot tak hmm. apa dia orang panggil tetek lah kot tak nak bagi faham senang cerita tak boleh sebut tetek pun tak apa baik dia pegang sebab apa pegang sebab dah meleleh susu dah meleleh ni susu dah duduk meleleh jadi dia duduk pegang duduk belah ni sambil duduk cari duduk panggil nama anak dia baik orang perempuan dia boleh tahu bila masa dia perlu susukan anak waktu tu susu duduk meleleh duduk cari anak dia tiba-tiba dia pun terjumpa anak dia di celah-celah kaki orang bila dia jumpa anak dia apa dia buat pegang anak peluk angkat anak naik ke atas kemudian dia pula dia susukan anak dia pada waktu tu perbuatan perempuan ini dilihat oleh Nabi SAW Nabi tengok perempuan ni Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dia kata, wahai sahabat-sahabat aku, adakah kamu melihat perempuan yang aku sedang tengok tu? Kata sahabat, ya, ya Rasulullah, kami nampak. Apa pandangan kamu tentang perempuan itu? Adakah dia akan campakkan anak dia yang dia kasih? Anak yang dia sayang tu, adakah dia akan campakkan? Kata, para sahabat, ya Rasulullah, mustahil. Dia seorang perempuan yang amat kasih dan sayang pada anaknya. Anak dia hilang, dia pergi cari anak dia. Jumpa anak peluk, cium anak, kemudian disusukan anak dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi demi Allah wallahi Allahu arhamur rahimin Allah lebih kasih lebih sayang kepada makhluknya berbanding dengan mana-mana orang yang paling penyayang di atas muka bumi Allah Allahu arhamur rahimin Allah lebih kasih bahkan lebih sayang kepada makhluknya berbanding dengan mana-mana makhluk yang berkasih sayang sesama sesama mereka itu nilai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas ke atas hamba-hambanya